ഇനിയുള്ള കാലം സാമൂഹിക ശൃംഖലയുടേതാണ് എന്തു പഠിച്ചു എന്നതിനേക്കാൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളും ബന്ധം നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവുമൊക്കെയാണ് ഭാവിയിൽ തൊഴിൽ ജീവിതത്തിൽ ഗുണകരമാകുന്നത് മലയാള മനോരമ നല്ല പാഠത്തിന്റെ ട്വന്റി ട്വന്റി ചലഞ്ച് ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധേയമായ പദ്ധതിയാണ് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളും പ്രകൃതി സ്നേഹവും ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം നാം പഠിക്കുന്ന ലോകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാങ്കേതികമായി വലിയ വളർച്ച ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്നു വളരെ നല്ല മാറ്റമാണിത് ഓരോ കാലത്തും അതത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് പഠന ബോധന രീതികളിൽ മാറ്റം വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം മുൻപുണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വലുതാണ് ലോകത്തിലെ ഏത് അറിവിന്റെ സ്രോതസ്സിനെയും നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സങ്കേതങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠന പ്രക്രിയയിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ആധുനീകരണം നടക്കുമ്പോൾ പ്രതികൂലമായ ചില മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ചില ഗെയിമുകളും മറ്റും കുട്ടികളുടെ മനസ്സിനെ വികലമായ രീതിയിൽ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ പ്രാപ്തമായവയാണ് അവ തന്നെ ഒരു കുട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ വളർച്ചയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ് അതുകൊണ്ട് ആധുനികതയിൽ ഊന്നി നിൽക്കുന്ന പഠന രീതികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അതിൽ നല്ലതിനെ സാംശീകരിക്കുകയും അല്ലാത്തതിനെ നിരാകരിക്കുകയും വേണം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിന് പ്രതിരോധശേഷി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് തന്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ സാധ്യതകളിലൂടെ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായി മാറുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുവാൻ അതിനുവേണ്ടി ഇത്തരം പുതിയ തന്ത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി വിശകലനം ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ളവയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും സമൂഹ ബന്ധങ്ങളും പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള കഴിവും കുട്ടിക്ക് വളർത്തിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പാഠ്യവിഷയം സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം എന്നതിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഒരു ക്ലാസ് റൂം സിറ്റുവേഷനിൽ അഥവാ ഒരു ക്ലാസ് റൂം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു പഠനമുറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അധ്യാപിക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാമൂഹിക ബന്ധം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കേണ്ടുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ തുടങ്ങി തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം എന്താണ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അഥവാ സാമൂഹിക ബന്ധം സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എ ബ്രോഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഹൗ വി ഇന്ററാക്ട് ആൻഡ് ബിഹേവ് വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഹൗ ദ ഇന്ററാക്ട് ആൻഡ് ബിഹേവ് വിത്ത് എസ് മറ്റുള്ള മനുഷ്യരുമായി മറ്റുള്ള വ്യക്തികളുമായി എങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എങ്ങനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയെ സാമൂഹ്യ ബന്ധശാസ്ത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം First point, accept and celebrate differences. In today's society, children have many opportunities to explore similarities and differences of people from various ethnicities, religions, cultures, genders, intellect and physical abilities, among other attributes that make us each unique. With the Martin Luther King Jr. holiday approaching, it is a great time to teach children about acceptance and how to respect and celebrate our differences. ആ ടേം മറന്നു പോകരുത് ഹൗ ടു റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് സെലിബ്രേറ്റ് അവർ ഡിഫറൻസസ് ഒരു ക്ലാസ് റൂം സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു അധ്യാപിക സാമൂഹിക ബന്ധം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അഥവാ സാമൂഹിക ബന്ധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ഡിഫറൻസസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താകുന്ന കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ലേൺ ന്യൂ തിങ്സ് ആൻഡ് മേക്ക് ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ മേക്ക് മിയർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നു മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫ്രണ്ട്സിനെ അവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ദെൻ തേർഡ് വൺ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ബി മോർ പ്രോഗ്രസീവ് അവരെന്തായി മാറുന്നു മോർ മോർ പ്രോഗ്രസീവ് പുരോഗമന ചിന്താഗതിയുള്ള കുട്ടികളായി മാറുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ബി മോർ പ്രോഗ്രസീവ് പേഴ്സൺ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ അതാണ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ലേൺ ന്യൂ തിങ്സ് ആൻഡ് മേക്ക് ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ മേക്ക് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ദെൻ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ബി എ മോർ പ്രോഗ്രസീവ് പേഴ്സൺ ദെൻ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ഫീൽ ബെറ്റർ അവർക്ക് എന്തായി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ മേക്ക് ദ വേൾഡ് എ ബെറ്റർ പ്ലേസ് ഈ ലോകം അവർക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥലമായി അവർക്ക് തോന്നുന്നു എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാമൂഹിക ബന്ധം ക്ലാസ് റൂമിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാമൂഹിക ബന്ധം ക്ലാസ് റൂമിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപിക ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമാ
പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യപാദത്തിൽ ജീവിച്ച എഴുത്തോ വായനയോ വശമില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിത പോരാട്ടത്തിന്റെ ഇന്നുള്ള പ്രസക്തി എന്താണ് സ്വയം അടിമകളായി താനൊരു അടിമയെ പോലെ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത എത്രയോ പെൺജീവിതങ്ങൾ ഇന്നും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞാലും ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചെറിയാൻ പറ്റാത്ത നിസഹരായവർ അവർക്ക് ശക്തിയും മൂർച്ചയും പകരാൻ പോന്നതാണ് ഇസബെല്ല എന്ന ബെല്ലിന്റെ ജീവിതം ഉരുക്ക് ചങ്ങലകളുടെ കടുപ്പത്തിന് ഒരുപക്ഷെ നേർമ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം നേരത്തെ കണ്ണികളായോ തുടലുകളായോ കാണാ ചങ്ങലകളായോ സ്ത്രീകൾക്ക് ചുറ്റും അത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഭാവിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി ഇപ്പോഴും അവർ പറയുന്നു നിയമപരമല്ലാതെ അടിമയാക്കി വെച്ച തന്റെ അഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ മകനെ വിട്ടുകിട്ടാൻ വെളുത്തവർക്കെതിരെ നിയമ പോരാട്ടം നടത്തി വിജയിച്ച ആദ്യ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരിയ സ്ത്രീയായിരുന്നു സൊജാന ട്രൂത്ത് ഇസബൽ ബാംഫ്രി എന്ന തന്റെ പേര് സൊജാന ട്രൂത്ത് എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വരെയുള്ള അവരുടെ ജീവിതം കനലുപോലെ പൊള്ളുന്നതായിരുന്നു അടിമയ്ക്ക് ഇരട്ട പേര് പാടില്ലാത്തതിനാൽ അവൾ ബെൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ഡച്ച് അമേരിക്കനായിരുന്ന കേണൽ ജോഹൻസ് ഹാൻബർഗിന്റെ ന്യൂയോർക്ക് എസ്റ്റേറ്റിൽ അടിമകളായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ബെല്ലിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ യജമാനം മരിച്ചപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആടുകൾക്കൊപ്പം നൂറ് ഡോളറിന് ഒൻപത് വയസ്സുകാരിയായ ബെല്ലിനെ മറ്റൊരു യജമാനൻ വിലക്കി വാങ്ങി പുതിയ യജമാനൻ ജോൺ നീലെ അതിക്രൂരനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ജോൺ ഡ്യൂമോണ്ടിന്റെ സ്വത്തായി തീരുന്നതിനിടയിൽ അവൾ പല പ്രാവശ്യം അടിമയായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു ജോൺ അടിമകളായ മനുഷ്യരോട് സഹതാപമുള്ള ആളായിരുന്നുവെങ്കിലും അയാളുടെ ക്രൂരമായ ഭാര്യ പലതരത്തിലും ബെല്ലിനെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു മുപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും നാല് പ്രാവശ്യം അവർ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യപ്പെട്ട അടിമയായി മാറി കഠിനമായ ശാരീരിക ജോലികൾ ക്രൂരമായ ശിക്ഷാവധികൾ പീഡനങ്ങൾ യൌവനത്തിൽ അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു മറ്റു അടിമകളെ പോലെ തന്നെ കടുത്ത കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ച ബെൽ അടിമവേല ചെയ്യുന്ന കൂടെയുള്ള സുഹൃത്ത് റോബർട്ടുമായി പ്രണയത്തിലായി അവരുടെ യജമാനൻ അവരെ വേർപിരിച്ച് ഇസബെല്ലയെ തോമസ് എന്ന മറ്റൊരു അടിമയെ കൊണ്ട് വിവാഹം ചെയ്യിച്ചു അതിൽ അവർക്ക് അഞ്ചു കുട്ടികൾ ജനിച്ചു അടിമകളുടെ കുട്ടികൾ യജമാന്റെ സ്വത്തും അവകാശവുമാണ് അയാൾക്ക് അവരെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കാം അവരും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ അടിമത്വം നിർത്തലാക്കാനുള്ള നിയമ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതും പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴിൽ മാത്രമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറിൽ അതിന് തൊട്ട് ഒരു വർഷം മുൻപേ ശിശുവായിരുന്ന മകൾ സോഫിയയും കൊണ്ട് യജമാനൻ അറിയാതെ ബെൽ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു അടുത്തുള്ള വാൻ വാൻഗറിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അഭയം തേടി പിന്നീട് അവർ യജമാനൻ അറിയിച്ചു ഞാൻ ഓടിപ്പോയതല്ല പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു എന്ന് നിയമം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ മറ്റെല്ലാവരും മോചിതരായപ്പോഴേക്കും ബെല്ലിന്റെ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള മകനെ യജമാനൻ സ്വതന്ത്രനാക്കിയില്ല ഡ്യൂ മൌണ്ട് അവനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും അനധികൃതമായി തടവിൽ പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവനെ വിട്ടുകിട്ടാനായി ബെല്ലിന്റെ പിൻബലത്തോടെ നിയമസഹായം തേടി ദീർഘനാളത്തെ നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മകനെ വിട്ടുകിട്ടി അങ്ങനെ വെളുത്തവനെതിരെ നിയമ പോരാട്ടം നടത്തി വിജയിച്ച കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരിയായ ആദ്യ വനിതയായി അവർ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറി ദേശം സംസ്കാരം വർണ്ണവർഗ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലത്ത് ട്രുത്തിന്റെ ജീവിതവും അവരുടെ ചിന്താഗതിയും ഏറെ പ്രസക്തമാണ് നമ്മൾ ആരാണ് അധ്യാപകരാണ് അധ്യാപകർ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം ജാതി മത വർണ്ണവർഗ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളവർ കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിലുള്ളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ആക്സെപ്റ്റ് ആന്റ് സെലിബ്രേറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അഥവാ സാമൂഹിക ബന്ധം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ഒരു നല്ല അധ്യാപികയ്ക്ക് കഴിയുന്നു ഇവിടെ സ്വജന ട്രൂത്തിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും പറയാനുള്ള കാരണം മനഃശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആന്റ് സെലിബ്രേറ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള ആ ഒരൊറ്റ സെന്റൻസ് കൊണ്ട് സംതൃപ്തപ്പെടേണ്ടവരല്ല നാം അധ്യാപകർ അധ്യാപകരായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യവും പഴയ കാലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞേ മതിയാകൂ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ലിസൺ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഇഫക്റ്റീവ് ലിസണിംഗ് ഈസ് ആക്ടീവ്ലി അബ്സോർബിംഗ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ ടു യു ബൈ എ സ്പീക്കർ ഷോയിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ലിസണിംഗ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് and providing feedback to the speaker so that he or she knows the message was received what are the techniques of effective listening then first one is face the speaker and maintain good eye contact be attentive but relaxed keep on open mind listen to the words and try to picture what the speaker is saying don't interrupt and don't impose your solutions wait for the speaker to pause to ask a clarifying questions ask questions only to ensure understanding try to feel what the speaker
അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഐ ആം മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാൻ യു ആർ അതായത് സ്പീക്കറേക്കാൾ വലിയ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് അഥവാ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തോന്നുന്നത് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു സേ ഈസ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്യുറേറ്റ് ഓർ റിലവെന്റ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര വ്യക്തിയാണ് നിന്റെ പ്രോബ്ലമൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള ആളാണ് ഞാൻ നിനക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കഴിവുകളും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ഇന്റേണൽ മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ കാരണമായി തീരും ഐ ഡോൺ റിയലി കെയർ വാട്ട് യു തിങ്ക് ഐ ഡോൺ ഹാവ് ടൈം ഫോർ യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ കോൺവെർസേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ കോണ്ടസ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു വിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ആകുന്നു കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ലിസൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡോൺ ഇൻട്രാപ്റ്റ് ആൻഡ് ഡോൺ ഇമ്പോസ് യുവർ സൊല്യൂഷൻ തേർഡ് പോയിന്റ് ഡെവലപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻഫോർമൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്രേപ്പ് വൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ടെക്നോളജി ക്ലാസ്സുകളിലും ഗൈഡൻസിന്റെ ക്ലാസ്സുകളിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് ഡെവലപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വോക്കൽ ക്യൂസ് ബോഡി മൂവ്മെന്റ് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ സ്പേസ് ടച്ച് ക്ലോത്തിങ് ഇതെല്ലാതും ഏതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ അകത്ത് സ്കില്ലിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും എന്താണ് ക്ലോത്തിങ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്ന് ക്ലോത്തിങ് ആൻഡ് ആർട്ട്ഫെയർസ് കാൻ ഓൾസോ സെൻഡ് എ മെസ്സേജ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ് കൺഫോമിറ്റി ഓർ ബിലിയൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് എ ഡോക്ടർ ഡു ദ റിയലി നീഡ് ടു വിയർ എ ലാബ് കോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഓൾ എക്സാമിനേഷൻസ് നോട്ട് റിയലി ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ക്യൂ ടു ദ സ്റ്റാറ്റസ് ആർട്ട്ഫെയർസ് ഇൻക്ലൂഡ് സച്ച് ആസ് ദ ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് ജ്വല്ലറീസ് കോസ്മെറ്റിക്സ് വാച്ചസ് ഷൂസ് സ്റ്റാറ്റ്യൂസ് ആൻഡ് ബോഡി പിയേഴ്സിങ് ഇത് എല്ലാതും ഏതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാർട്ടിനകത്ത് അഥവാ ഒരു നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ പാർട്ടിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം ഒരു സാധാരണ ശരാശരി ക്ലാസ് റൂമിൽ വ്യത്യസ്തരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വരുന്ന കുട്ടികളെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ഒരേ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ അധ്യാപിക ശ്രമിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഏത് രീതിയിലായിത്തീരുന്നു സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റുള്ള അഥവാ സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമൂഹിക ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള കുട്ടികളായി ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് അധ്യാപിക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഡെവലപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ഡിഫറൻസ് സെക്കൻഡ് വൺ ലിസൺ ഇഫക്റ്റീവ്ലി തേർഡ് വൺ ഡെവലപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ Fourth point, learn to give and take feedback, no matter what we do or how well we do it. Some criticism is eventually going to come our way. And those moments are often some of the toughest we all face in work and life. Hearing potentially negative things about yourself is probably not your favorite activity and most of us would rather avoid the awkwardness that comes with telling someone else how they could improve. But what do we lose out on when we avoid these tough situations or conversations? One of the fundamental skills of the life is being to give and receive advice, feedback and even criticism. Fifth point, learn to trust more. If you trust someone, you believe that they are honest and sincere and will not deliberately do anything to harm you. by john mars january 14 2013 trust as a verb means to believe if you believe in something or someone then you have confidence in them to gain trust we must be believable so that another will have confidence in our ability to keep our word do our part and follow through on expectations set ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് ആണ് ലേൺ ടു ട്രസ്റ്റ് മോർ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു എന്താണ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഈ ട്രസ്റ്റിനെ രണ്ട് വിധത്തിൽ ഡിവൈഡിക്കുന്നു വാട്ട് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രസ്റ്റിംഗ് അതർ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ട്രസ്റ്റിംഗ് അവർ സെൽഫ് ഈ രണ്ട് പാർട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി സാമൂഹിക ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനകത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ
റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്ന പക്ഷം മറ്റുള്ള വ്യക്തിക്ക് അഥവാ നമ്മോട് കൂടെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് തോന്നും ഇവനെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള തോന്നൽ ജനിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി തീരും മൂന്ന് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു റിമംബർ ദ റോൾ ഓഫ് റെസ്പെക്ട് എക്സ്പ്രസ് യുവർ ഫീലിംഗ്സ് ഫംഗ്ഷണലി എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് ടഫ് ടേക്ക് എ റിസ്ക് ടുഗദർ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ബി വില്ലിംഗ് ടു ഗീവ് ആസ് വെൽ ആസ് റിസീവ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാകരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തും കൂടെ ആകണം കൊടുക്കുന്നവരാകണം ബി വില്ലിംഗ് ടു ഗീവ് ആസ് വെൽ ആസ് റിസീവ് ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ടെക്നിക്സ് ലേൺ ടു ട്രസ്റ്റ് ടു മോർ സിക്സ്ത് പോയിന്റ് ഡെവലപ്പ് എംപതി വാട്ട് ഈസ് എ മീനിങ് ഓഫ് എംപതി എംപതി മീൻസ് ദ എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഷെയർ ദ ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് അനദർ Empathy is the capacity to understand or feel what another person is experiencing from within their frame of reference. That is, the capacity to place oneself in another's position. We will talk about Malayala Bhashandra. Empathy is the way to Malayala Bhashandra. It is the way to Malayala Bhashandra. It is the way to Malayala Bhashandra. What are the different types of empathy? The empathy can be divided into three main headings that is cognitive empathy emotional empathy and compassionate empathy ini endana cognitive empathy cognitive empathy ennu parnal chindagaleyum vigarangaleyum mattoru vyaktiyude chindagaleyum vigarangaleyum yuktiparamayi manasilakkan kaliyuna oru vyaktiyude kalivineyana cognitive empathy ennu parayunnathu then second point emotional empathy മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതോടൊപ്പം ആ വികാരസാന്ദ്രമായ നിമിഷത്തെക്കുറിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഇമോഷണൽ എംപതി എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ കമ്പാഷനേറ്റ് എംപതി ഇവിടെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് കമ്പാഷനേറ്റ് എംപതി അഥവാ കൊഗിനറ്റീവ് എംപതിയിൽ നിന്നും ഇമോഷണൽ എംപതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണ് കമ്പാഷനേറ്റ് എംപതി ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് എംപതിയിലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഒരു പ്രവൃത്തി അതിനുവേണ്ടി നടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ കമ്പാഷനേറ്റ് എംപതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും യുക്തിപരമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും മാത്രമല്ല അതിനുവേണ്ടി ആക്ഷൻ കൂടിയെടുക്കുന്നതാണ് കമ്പാഷനേറ്റ് എംപതി മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള എംപതിയാണ് കൊഗിനറ്റീവ് എംപതി ഇമോഷണൽ എംപതി ആൻഡ് കമ്പാഷനേറ്റ് എംപതി വാട്ട് ആർ ദ ടെക്നിക്സ് ടു ഡെവലപ്പ് എംപതി ചലഞ്ച് യുവർ സെൽഫ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് യൂഷൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഗെറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് Explore the heart, not just the head. Walk in other's shoes. Examine your biases. Cultivate sense of curiosity. Ask better questions. Make curiosity a habit. Widen circle. Learn another's language. Concentrate body language. These are the basic points related to techniques to develop empathy. നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എംപതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയുണ്ടായി കൊഗിനറ്റീവ് എംപതി ഇമോഷണൽ എംപതി ആൻഡ് കമ്പാഷനേറ്റ് എംപതി ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് എംപതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു അനുഭവക്കുറിപ്പിലൂടെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് തന്റെ അനുഭവക്കുറിപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി തന്റെ അടുത്തേക്ക് കൌൺസിലിങ്ങിനായി ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും വന്നു വിഷയം ഇത്രയേയുള്ളൂ പത്തിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുവരെ താൻ വളർത്തിയ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും അടുത്ത് ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് കൂടെ കൂടെ പോകണമായിരുന്നു കൂടെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുവാൻ ഈ ഭർത്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഭർത്താവിന് അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ കലഹമായി അതൊരു കൗൺസിലറുടെ അടുത്തേക്ക് അഥവാ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരെ എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയും എത്തുകയും സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഇവരോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഭർത്താവിനോടായി പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളാണെന്ന് കരുതുക ഭാര്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളാണെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും പത്തിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ വളർത്തിയ അവിടെ താമസിച്ച് വന്ന തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അവിടെ നിൽക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകും പുതിയ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് വരെ അത് സഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ബുദ്ധിപൂർവമായി ആ വ്യക്തി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ വിഷയം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർന്നു എന്നാണ് ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയപ്പെടുന്നത് ബുദ്ധിപൂർവമായി ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ശരിയാണ് ഞാൻ ആ സ്ഥാനത്തായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള വികാര വികാര ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകാം പോകണമെന്ന തോന്നലുണ്ടാകാം എന്ന് ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിച്ചു ആ ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം ആ പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്തു അതിനെയാണ് കൊഗിനറ്റീവ് എംപതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഷയത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെ യുക്തിപൂർവമായി മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്കാണ് കൊഗിനറ
അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു മരണ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവരുമായി സംസാരിക്കുകയാണ് ശരിയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളുണ്ടായി അല്ലേ എന്തൊക്കെയൊന്ന് ചോദിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ആ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ആ വികാരങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ഇമോഷണൽ എംപതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ശരിയാണ് നീ പറയുന്നത് വളരെ കറക്റ്റാണ് ഇമോഷണൽ എംപതി അനുസരിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിനക്ക് പോകാൻ തോന്നും പക്ഷെ നമ്മുടെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് എന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എമ്പതിയാണ് ഇമോഷണൽ എമ്പതി വികാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഇമോഷണൽ എമ്പതി ദെൻ തേർഡ് വൺ കമ്പാഷനേറ്റ് എമ്പതി ഈ രണ്ട് എമ്പതിയിലും എന്ത് നടന്നിട്ടില്ല ഒരു ആക്ഷൻ നടന്നിട്ടില്ല കമ്പാഷനേറ്റ് എമ്പതി ആകുമ്പോൾ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ശരിയാണ് ഭാര്യ ഇത്രയും നാൾ അവളുടെ വീട്ടിൽ വളർന്നു വന്നു പത്തിരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ വളർന്നു വന്നു അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കാണണം അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഞാൻ തന്നെ അവളെ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് കമ്പാഷനേറ്റ് എമ്പതി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാക്കി കാണും മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള എമ്പതി കൊഗനിറ്റീവ് എമ്പതി ഇമോഷണൽ എമ്പതി ആൻഡ് കമ്പാഷനേറ്റ് എമ്പതി ഇങ്ങനെ ഈ എമ്പതറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആരിൽ വളർത്തിയിരിക്കണം കുട്ടികളിൽ സാധാരണ കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയിരിക്കണം ഇത് എവിടെ മുതൽ തുടങ്ങാം ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലാസ്സുകൾ മുതൽ അധ്യാപകർക്ക് ഇതിനുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു കുട്ടിക്ക് അറിയുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ കാണുമ്പോൾ പെൻസില് റബ്ബർ കട്ടർ ഏതൊന്നും ഇല്ലാതെ കാണുമ്പോൾ കൊടുക്കാനും ശീലിപ്പിക്കാനും ഈ എംപതറ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്ലാസ് റൂമിൽ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ സാമൂഹിക ബന്ധമുള്ള അഥവാ സാമൂഹിക ബന്ധം വളരുന്ന കുട്ടികളായി കുട്ടികളെ തികച്ചും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായം നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്രൊമോട്ട് ടോളറൻസ് അമ്മ എന്ന് പറയാൻ ശീലിച്ചാൽ കുട്ടികൾ അടുത്തതായി പഠിക്കുന്നത് കാക്ക എന്നാണ് മുറ്റത്തും തൊടിയിലുമായി പറന്നു നടക്കുന്ന പക്ഷികൾ കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷികളുടെ വ്യത്യസ്ത വർണ്ണങ്ങളും ചലനങ്ങളും പാട്ടുമെല്ലാം കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് കുട്ടികളിൽ നിരീക്ഷണ പാഠവും ക്ഷമ കായിക ക്ഷമത എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന മികച്ചൊരു ഹോബിയാണ് പക്ഷി നിരീക്ഷണം കുഞ്ഞിനും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്നൊരു ഹോബി കുട്ടികളെ പ്രകൃതിയോട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പക്ഷി നിരീക്ഷണാനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് പങ്കുവെക്കാനായി ഒരുപാട് കൂട്ടായ്മകൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ വിഷയം സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊമോട്ട് ടോളറൻസ് ടോളറൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചതാണ് ഈ പക്ഷി നിരീക്ഷണം പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ഷമ കായിക ക്ഷമത നിരീക്ഷണ പാഠവം എന്നിവ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അന്വേഷിക്കുന്നതും സന്തോഷമാണ് എങ്കിലും യഥാർത്ഥ സന്തോഷം എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാമെന്ന് അപൂർവമായി മാത്രമേ മനുഷ്യനറിയുന്നുള്ളൂ പുരാതന മനുഷ്യന്റെ മുതൽ ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ വരെയുള്ള ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യന് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടെയും ലക്ഷ്യം സന്തോഷമാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്തോഷം എന്നൊരു പഠന വിഷയമാണ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ മുതൽ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ വരെ ഈ വിഷയത്തിൽ പഠനം നടത്തുകയാണ് എഡ് ഡിനർ എന്ന അമേരിക്കൻ പ്രൊഫസർ വർഷങ്ങളായി ഈ വിഷയത്തിൽ പഠനം നടത്തുകയാണ് ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രധാനമായി അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനകാല ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ തൊഴിൽ ബന്ധങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം സംതൃപ്തരാണ് ഉത്തരങ്ങൾക്ക് പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള മാർക്ക് അദ്ദേഹം പഠനഫലം അനുസരിച്ച് നൽകി അതിനുശേഷം ഇതിന് ലഭിച്ച മറുപടി ഇതായിരുന്നു സന്തോഷം എന്നത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും വളർത്താവുന്ന മനസ്സിന്റെ ഒരു ആന്തരികമായ അവസ്ഥയാണ് സമ്പത്ത് പ്രശസ്തി ജീവിത വിജയം തുടങ്ങിയ ബാഹ്യഘടകങ്ങൾക്ക് ഭാഗികമായ പങ്ക് മാത്രമേ സന്തോഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ളൂ വിഷയത്തിലും മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള താരതമ്യം അനാരോഗ്യപരമായ പ്രവണതയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരുന്നത് നമുക്ക് എത്ര പണമുണ്ട് എന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് നമുക്ക് എത്ര സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എന്നുള്ളത് പഠനങ്ങൾ അതിനെ അനുസൃതമായി തെളിയിക്കുന്നു സെവൻത് പോയിന്റ് എൻകറേജ് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒരു അധ്യാപിക ക്ലാസ് റൂം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നല്ല ഒരു സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം
പെരുമാറ്റ ചികിത്സാശാസ്ത്രം ഇപ്പോൾ അടുത്ത സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളും സൗഖ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തെയും സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ പ്രധാന കൃതിയായ നിക്കോമിയയിൽ എത്തിക്സിൽ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു ഈ മേഖലയിൽ വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മൂന്ന് തരം സൗഹൃദങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഉപയോഗക്ഷമതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവ സുഖത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവ നന്മയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവ ഉപയോഗക്ഷമതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവ പ്രധാനമായും വ്യാവസായികമായ ബന്ധങ്ങളാണ് പണവും അധികാരവും പോലെ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും കിട്ടുന്ന പ്രത്യക്ഷ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവയുടെ അടിസ്ഥാനം സുഖത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ വിനോദങ്ങളുടെ പേരിലുള്ളതാണ് കായിക പരിപാടികൾക്കോ സംഗീത പരിപാടികൾക്കോ ഒരുമിച്ച് പോവുക എന്നതുപോലെ നന്മയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സൗഹൃദമാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സൗഹൃദമാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ വൈകാരികമായ താല്പര്യവും സഹാനുഭൂതിയോടുള്ള ശ്രദ്ധയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നന്മയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സൗഹൃദത്തിനാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കുന്നത് മധ്യകാലത്ത് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ പ്രശസ്തനായ യഹൂദ പണ്ഡിതനും ചികിത്സകനുമായ മോസസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ഉദാഹരണത്തിന് ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായവർക്കുള്ള മാർഗരേഖ എന്ന കൃതിയിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരാൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാം ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ യൗവന കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടി കുട്ടികളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാല്യകാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സുഹൃത്ത് ബന്ധം ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് പക്ഷേ മരണം വരെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല മാനസികമായ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടവും അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സാമൂഹിക ബന്ധം നിലനിർത്താൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സൗഹൃദ ബന്ധം ഇത് ക്ലാസ് റൂം അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അധ്യാപിക വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന പക്ഷം ഈ അധ്യാപികയ്ക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും തമ്മിൽ പരസ്പരം നല്ല ബന്ധമുണ്ടാവുകയും അതോടൊപ്പം സാമൂഹിക ബന്ധം വളരുകയും നല്ലൊരു പൗരനായി വളരുകയും ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സിൻസിയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ അതേഴ്സ് നമുക്കറിയാം സെൻറ്റിനൻ ദ്വീപിനെ കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ പൗരൻ ജോൺ അലൻ ചവിൻ്റെ കൊലപാതകത്തോടെയാണ് സെൻറ്റിനൻ ദ്വീപ് വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലെ ഏറ്റവും ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ദ്വീപാണ് സെൻറ്റിൻ നൂറ്റാണ്ടുകളായി പുറം ലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ജീവിക്കുന്നവരാണ് സെൻറ്റിനൻസ് ഇവിടെ ആര് ദ്വീപിലെത്തിയാലും അവരെ അമ്പെറിഞ്ഞ് പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തുകാരുടെ പതിവ് പണ്ട് കാലത്ത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൽ മധുമാല ചത്രോബ്ദായ എന്ന യുവതിയുടെ ദ്വീപിലെ ഇടപെടൽ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിൽ നിന്നും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ തീരത്ത് വെച്ച് സെൻറ്റിനൻ ഗോത്രവംശത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യനെ മധുമാല തേങ്ങ കൈമാറുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു സെൻറ്റിനൻസുമായുള്ള ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയുമായുള്ള സൗഹൃദ ഇടപെടലായിരുന്നു അതെന്ന് ചരിത്ര രേഖകൾ പറയുന്നു സെൻറ്റിനൻസുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പരിവേഷണത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ അംഗമാണ് മധുമാല ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത ധീരയായ നരവംശാസ്ത്രജ്ഞ ആന്ത്രോപോളജി സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം റിസർച്ച് ഫെല്ലോ ആയും പിന്നീട് റിസർച്ച് അസോസിയേറ്റ് ആയും മധുമാല പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നീട് ആറു വർഷം ആൻഡമാനിലെ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെ പറ്റി ഗവേഷണം അതിനിടെ ആൻഡമാനിലെ തന്നെ ഗോത്രവർഗവുമായി സൗഹൃദത്തിലാവുകയും അതായത് ജരാവ എന്ന ഗോത്രവർഗവുമായി സൗഹൃദത്തിലാവുകയും ചെയ്തു മധുമാലയുടെ കഴിവ് പ്രശസ്തമാണ് അവളുടെ ട്രൈബ്സ് ഓഫ് കാർണിക്കോബാർ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്നു ആൻഡമാനിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടില്ലെന്ന് മധുമാല പറയുന്നു പതിമൂന്നംഗ സംഘത്തിനൊപ്പമാണ് മധുമാല ആദ്യമായി സെൻറ്റൻ ദ്വീപിലെത്തുന്നത് ദ്വീപിലേക്ക് അടുക്കുന്ന ബോട്ടുകളെയും മനുഷ്യരെയും കണ്ടതോടെ മരക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിവാസികൾ അമ്പും വില്ലുമായി മുന്നോട്ട് വന്നു ഉടൻ മധുമാലയും സംഘവും കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന തേങ്ങകൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആദ്യം പകച്ചു നിന്നെങ്കിലും അവർ മെല്ലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒഴുകി നടന്ന തേങ്ങ പെറുക്കിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി പുരുഷന്മാരാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും കരയിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു കൂടുതൽ തേങ്ങകൾ കൊണ്ടുവരാൻ സംഘം കപ്പലിലേക്ക് മടങ്ങി തിരിച്ചെത്തിയ ഇവരെ സരൈവാലി ജബ ജബ എന്ന ശബ്ദത്തോടെ നിവാസികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്നും മധുമാല പറയുന്നു ഇനിയും തേങ്ങകൾ വേണമെന്നാണ് അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതെന്ന് മധുമാല പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ധൈര്യം സംഭരി
ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നായിരുന്നു തീരുമാനം ഇന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരിയായി ഡൽഹിയിലുണ്ട് ഈ മധുമാല ഇവിടെ മധുമാലയെ പറ്റി പറയാനുള്ള കാരണം ഈ മനഃശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സുകളിൽ ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ മധുമാലയെ പറ്റിയും ട്രുത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നതിന് കാരണം ഏതിൻ്റെ പുറകിലും ഒരു ചരിത്രപരമായ വശമുണ്ട് ഇവിടെയും നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഇതാണ് സിൻസിയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ അതേഴ്സ് ആ സെന്റിനൻ ദ്വീപിൽ സെന്റിനൻസുമായി നല്ലൊരു ബന്ധം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യം തേങ്ങകൾ കൊടുത്ത് അവർ സന്തോഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആരെ കണ്ടാലും അമ്പെയ്യുന്ന അവർ അമ്പെയ്താതെ ബോട്ടിനടുത്ത് എത്തുകയും ബോട്ട് തൊടുകയും പിന്നീട് അവർക്ക് കയ്യിൽ തന്നെ തേങ്ങ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് സിൻസിയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ അതേഴ്സ് ഹെൽപ്പിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ഇത് ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും അമ്പെയ്ത് വീഴ്ത്തുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും മാറ്റുന്ന ഒന്നാണ് സിൻസിയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് അതേഴ്സ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഈ മതുമാലയുടെ വിഷയം ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് ചരിത്രപരമായ പശ്ചാത്തലവും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇതാണ് സിൻസിയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ അതേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫർ കോംപ്ലിമെന്റ് ജനറസ്ലി ദെൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ് പോയിന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പോയിന്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ കോംപ്ലിമെന്റ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ട്രസ്റ്റ് വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സ്റ്റേ ഇൻ ദ മൊമെന്റ് ബി പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് എ പേഴ്സൺ യു ആർ കോംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ലുക്ക് ദം ഇൻ ദ ഐ സ്മൈൽ ലെറ്റ് യുവർ ഐ സ്മൈൽ ടു തേർഡ് വൺ ബി സ്പോണ്ടേനിയസ് യൂസ് ദ റൈറ്റ് ഡോസേജ് ഫിഫ്ത് വൺ ഡോണ്ട് ഓൾവേസ് കമൻറ്റ് ഓൺ സം വൺസ് അപ്പിയറൻസ് സിക്സ്ത് വൺ ബി ജനറസ് വിത്ത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫർ ദം ടു ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി ആൻഡ് കൊളീഗ്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് മേക്ക് എവറി വൺ ഫീൽ ഗുഡ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഫ്രീ പലപ്പോഴും മലയാളികളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ പിശുക്കം കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ പിശുക്കം കാണിക്കുന്നവറും നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസതയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പോയിന്റാണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ട്രസ്റ്റ് വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ ബി സ്പോണ്ടേനിയസ് എന്തായി തീരണം ബി സ്പോണ്ടേനിയസ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി അതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ബി സ്പോണ്ടേനിയസ് യൂസ് ദ റൈറ്റ് ഡോസേജ് ഗുഡ് എന്നും വെരി ഗുഡ് എന്നും എക്സലൻറ്റ് എന്നും നൈസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾ കൈമാറാൻ വ്യത്യസ്തമായ ടേമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഗുഡ് എന്ന് ഗുഡ് എന്ന് പറയേണ്ടുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഒരിക്കലും എക്സലൻറ്റ് എന്ന ടേം ഉപയോഗിക്കരുത് റൈറ്റ് ഡോസേജിലായിരിക്കണം കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡോണ്ട് ഓൾവേസ് കമൻറ്റ് ഓൺ സം വൺസ് അപ്പിയറൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും മലയാളികൾക്കൊരു സ്വഭാവമാണ് ഒരാൾ നേരെ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ അപ്പം അയാളെ പറ്റി അയാളുടെ അപ്പിയറൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവരുടെ അപ്പിയറൻസിനെ പറ്റിയുള്ള കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുക്കരുത് ഡോണ്ട് ഓൾവേസ് കമൻറ്റ് ഓൺ സം വൺസ് അപ്പിയറൻസ് പക്ഷേ കൊടുക്കരുത് എന്നല്ല എപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് കൊടുക്കരുത് ബി ജനറസ് വിത്ത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഒരു നിസ്സാര കാര്യം ഒരു പേന നമുക്കൊരു വ്യക്തി എടുത്തു തന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ വീട്ടിലേക്ക് വെറുതെ വണ്ടി പോകുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചു അത് അയാൾക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷെ അയാളുടെ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ടാണ് അയാളത് ചെയ്തത് അയാൾക്കത് ഒരു നഷ്ടവുമില്ല പക്ഷെ നമുക്കുണ്ടായത് ഏതാ ലാഭമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നിസ്സാര കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പറയാൻ നല്ലൊരു വാക്ക് പറയാൻ നമ്മൾ മടിക്കരുത് ബി ജനറസ് വിത്ത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫർ ദം ടു ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി ആൻഡ് കൊളീഗ്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് മേക്ക് എവറി വൺ ഫീൽ ഗുഡ് ആൻഡ് ദ ആർ ഫ്രീ ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും നല്ലവരാക്കി തീർക്കും ഒരിക്കലും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇല്ല ഒരിക്കലും ഒരു വിദ്യാസമ്പന്നയായ ഒരു വ്യക്തി ഒരു അധ്യാപിക തന്നെയാണ് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പം തന്നെ തല കയറി നിരങ്ങും അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയി ഞാൻ ഏതാണേലും അത് പറയാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് എത്രമാത്രം ദുഷിച്ച വാക്കുകളായിരുന്നു അത് എത്ര അഹങ്കാരം കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ അത് അത് നമ്മുടെ വിഷയമേ അല്ല പക്ഷെ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ നാം എപ്പോഴും വില്ലിങ്ങായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഒരു നഷ്ടമല്ല ആ വ്യക്തി നന്നായി തീരുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്
some of such good manners which we can practice in our daily life are like we must learn the habit of sharing things to others we should be helpful polite and humble to others in every possible way we must use the word sorry please thank you excuse me this is one of the first basic manners to teach your child asking before taking anything knocking on doors before entering don't make excuse we must respect others property and always take permission before using we must be responsible as well as self dependent for everything at every place we must behave in a good way with a humble respect to our teachers parents other elders and senior citizen we should always maintain cleanliness at home school and all other public places let's summarize this class development of social relationship accept and celebrate difference listen effectively develop communication skill learn to give and take feedback learn to trust more develop empathy promote tolerance encourage good friendship sincere interest in others offer compliment generously and last one is practice good manners